ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അശ്വതി അനിൽ എല്ലാവർക്കും ലേൺ വിത്ത് ഡി കെ പി എസ് സി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രമുഖമായ ചില പുരസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ചില കോഡുകളുമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ പുരസ്കാരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് എന്നാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പുരസ്കാരം സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ ഈ അവാർഡിൽ ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയ്ക്കാണ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ബാലാമണി അമ്മ എന്നതാണ് നമ്മൾ ിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം എം മുകുന്ദൻ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കെ സച്ചിദാനന്ദനും മറന്നു പോകരുത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കെ സച്ചിദാനന്ദനുമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര നിർണയ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വൈശാഖൻ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് എന്ന് പഠിക്കാം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തുടങ്ങി മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രനും ഇത്രയും പേരെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് ഇതാണ് ഇ എം എസിന്റെ മകൾ രാധ പുളിശ്ശേരി കഴിച്ചു ഇ എം എസിന്റെ മകളുടെ പേര് രാധ എന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇ എം എസിന്റെ മകൾ രാധ പുളിശ്ശേരി കഴിച്ചു ഇ എം എസിന്റെ ഇതിലെ ഇ ആണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം എം മുകുന്ദനെയും എസ് സച്ചിദാനന്ദനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു രാധ രാധാകൃഷ്ണനെയും പുളിശ്ശേരി പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇ എം എസിന്റെ മകൾ രാധ പുളിശ്ശേരി കഴിച്ചു അടുത്ത അവാർഡാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യ സമിതിയാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഇതിന്റെ ആദ്യ ജേതാവ് പാല നാരായണൻ നായറാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും ഇത് ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച അതേ എം മുകുന്ദന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതും സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നൽകി വരുന്ന അവാർഡാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സമ്മാന തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് ഇത് ലഭിച്ച വ്യക്തികളെയും ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് നൽകുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് വെള്ളം കുടി മുകുന്ദന്റെ പ്രഭാതശീലം എന്താണ് വെള്ളം കുടി മുകുന്ദന്റെ പ്രഭാതശീലം ഈ വെള്ളം കുടി എന്നുള്ളതാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളം വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് മുകുന്ദന്റെ എം മുകുന്ദൻ പ്രഭാത പ്രഭാവർമ്മ ശീലം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിന് മുന്നോട്ടുള്ളതൊന്നും ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം കുടി മുകുന്ദന്റെ പ്രഭാതശീലം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുരസ്കാരം വയലാർ അവാർഡാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന കൃതിക്കാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയും അവാർഡുകൾ ആർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കെ വി മോഹൻ കുമാറിനാണ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതിക്കാണ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് കെ വി മോഹൻ കുമാറിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഗന്ധി
അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നൽകുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഓടക്കുഴൽ അവാർഡിന് തുടക്കമിട്ടത് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് ഇത് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പിനാണ് ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാള നോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അയമനം ജോണിനാണ് ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി അയമനം ജോണിന്റെ കഥകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എം എ റഹ്മാൻ ആണ് ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരുകളും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അയമനം ജോൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എം എ റഹ്മാൻ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് ഇതാണ് രാമന്റെ ഓടക്കുഴൽ വായന ജോറാണ് രാമന്റെ ഓടക്കുഴൽ വായന ജോറാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രാമന്റെ എന്നുള്ളതാണ് രാമകൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓടക്കുഴൽ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജോറാണിലെ ജോ ജോണിനെയും റാ റഹ്മാനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക രാമന്റെ ഓടക്കുഴൽ വായന ജോറാണ് അടുത്തത് മാതൃഭൂമി അവാർഡ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ സമ്മാന തുക രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് തിക്കോടിയൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാതൃഭൂമി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് എൻ എസ് മാധവനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എൻ എസ് മാധവനാണ് മാതൃഭൂമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എം കെ സാനുവിനാണ് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എൻ എസ് മാധവനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എം കെ സാനുവിനുമാണ് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് ഇതാണ് മാധവ സാനുക്കളിൽ കൃഷ്ണനും പത്നിയും മാതൃഭൂമി അവാർഡിന്റെ കോഡ് ഇതാണ് മാധവ സാനുക്കളിൽ കൃഷ്ണനും പത്നിയും ഓർത്തിരിക്കുക മാതൃഭൂമി അവാർഡിന്റെ കോഡ് ഇതാണ് മാധവ സാനുക്കളിൽ കൃഷ്ണനും പത്നിയും മാധവ മാധവൻ സാനുക്കളിൽ എം കെ സാനു കൃഷ്ണനും രാധാകൃഷ്ണൻ പത്നിയും ടി പത്മനാഭൻ പത്നിയുമാണ് ടി പത്മനാഭനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേരെ ഓർത്തിരിക്കുക മാധവ സാനുക്കളിൽ കൃഷ്ണനും പത്നി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്ത പുരസ്കാരമാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ സമ്മാന തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതലാണ് ഈ അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഇത് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ടി ഇ വാസുദേവനാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ടി ഇ വാസുദേവനാണ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആർ എൻ മുള പൊന്നമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇത് കിട്ടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇനി ഇവരെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് ഇതാണ് എസ് ടി ഡി എ കെ ജി ഓർത്തിരിക്കുക ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡിന്റെ കോഡാണ് എസ് ടി ഡി എ കെ ജി എസ് ടി ആണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡി ഡാനിയൽ അവാർഡ് എ ഫോർ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് കെ ജി ഫോർ കെ ജി ജോർജ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് മുട്ടത്ത് വർക്കി ഫൗണ്ടേഷൻ കഥാസാഹിത്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണിത് സമ്മാന തുക അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ആദ്യ ജേതാവ് ഒ വി വിജയനാണ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച വനിത കമല സുരയ്യയാണ് മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് ഒ വി വിജയനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ വനിത കമല സുരയ്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ബെന്യാമിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അവാർഡിന് അർഹയാക്കിയ പുസ്തകം ആരാച്ചാറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ടി വി ചന്ദ്രന് പൊന്തൻമാട എന്ന കൃതിക്കാണ് മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഓർക്കാനുള്ള കോഡ് ഇതാണ് മീൻ കൊണ്ട് മീര ടി വിയിൽ മുട്ട വറുത്തു രസകരമായ കോഡാണ് മീൻ കൊണ്ട് മീര ടി വിയിൽ മുട്ട വറുത്തു മീൻ ആണ് ബെന്യാമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മീര കെ ആർ
പ്രഥമ ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാണ് ബെന്യാമിൻ പ്രഥമ ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബെന്യാമിൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ എന്ന നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ ജാസ്മിൻ ഡേയ്സിനാണ് ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഷഹനാസ് ഹബീബ് ആണ് ജെ സി ബി പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാന തുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരമാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് അമിതാഭ് ഘോഷിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം അമിതാഭ് ഘോഷ് എന്നാണ് അൻപത്തിനാലാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരമാണിത് അമിതാഭ് ഘോഷിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ലഭിക്കുന്ന അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അമിതാഭ് ഘോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ജ്ഞാനപീഠം നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് അമിതാഭ് ഘോഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ നിർണായക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടായാൽ അതിനുത്തരം പ്രതിഭാ റേ എന്നാണ് ഒടിയ സാഹിത്യകാരിയാണ് പ്രതിഭാ റേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണ സോബ്ദിയാണ് ആൻസർ ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരനായ കൃഷ്ണ സോബ്ദിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് ഇതാണ് ഘോഷ് കൃഷ്ണ ഘോഷ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഓർത്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഘോഷ് കൃഷ്ണ ഘോഷ് എന്നാണ് ഘോഷ് അമിതാഭ് ഘോഷ് ആണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സോബ്ദിയാണ് അടുത്ത ഘോഷ് ശങ്ക ഘോഷ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിൻ ആണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമാകുന്നതെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നൽകിയത് അത് മലയാളിയായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിനാണ് ആദ്യ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ച വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ആശാപൂർണ ദേവിയാണ് മലയാളത്തിലെ അഞ്ച് സാഹിത്യകാരന്മാർക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പാണ് അവസാനമായി ലഭിച്ച മലയാളി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ച മലയാള കഥാകൃത്ത് ആരാണെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്നാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കവിയായിരുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അവാർഡ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ജേതാവായ മലയാളി എസ് രമേശൻ നായറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പൗർണമി എന്ന നോവലിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കെ പി രാമനുണ്ണിക്കാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി കെ പി രാമനുണ്ണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്ന കൃതിക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ശ്യാമ മാധവം എന്ന കൃതിക്കായി അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴും ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എസ് രമേശൻ നായർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കെ പി രാമൻ ഉണ്ണിക്കുമാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി പി കെ ഗോപിയാണ് കൃതി ഓലച്ചൂട്ടിന്റെ വെളിച്ചം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പി കെ ഗോപിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എസ് ആർ ലാലിനായിരുന്നു ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂർത്തി ദേവി പുരസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജോയ് ഗോസ്വാമി എന്ന ബംഗാളിക്കാണ് മൂർത്തി ദേവി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മൂർത്തി ദേവി പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതലാണ് ഇത് നൽകി വന്നത് ആദ്യമായി മൂർത്തി ദേവി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കിത്തമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജോയ് ഗോസ്വാമിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിനാണ് മൂർത്തി ദേവി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന് മൂർത്തി ദേവി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയ കൃതി ഹൈമവധ ഭൂവിലാണ് അത് മറക്കാതെ 
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓർത്തിരിക്കുക അറുപത്തി അഞ്ചാമത് പുരസ്കാരമായിരുന്നു അത് വിനോദ് ഖന്നയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വിനോദ് ഖന്നയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കെ വിശ്വനാഥനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മനോജ് കുമാർ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് ഇതാണ് വി വി കൂക്ക ഓർത്തിരിക്കുക രസകരമായ കോഡാണ് വി വി കൂക്ക വി ഫോർ വിനോദ് ഖന്ന നെക്സ്റ്റ് വി ഫോർ വിശ്വനാഥ് കു ഫോർ മനോജ് കുമാർ അതിലെയാണ് കു ആൻഡ് ശശി കപൂർ ആണ് ക കപൂർ ക ഓക്കെ അപ്പം വിനോദ് ഖന്ന വിശ്വനാഥ് മനോജ് കുമാർ ശശി കപൂർ വി വി കൂക്ക ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി പുരസ്കാരങ്ങൾ അവാർഡ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് അതോടൊപ്പമുള്ള ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ താങ